വയനാട് മുട്ടിൽ മരമുറിയിൽ നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തൽ മരം മുറിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ അപേക്ഷയിൽ താൻ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കർഷക തൊഴിലാളി രംഗത്തെത്തി മരം മുറിക്കാൻ ഒരിടത്തും അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും വയനാട് വാഴവറ്റ വാളംവയൽ ഊരിലെ ബാലൻ പറഞ്ഞു റവന്യൂ ഭൂമിയിലെ സർക്കാരിന്റെ സംരക്ഷിത വീട്ടിമരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ കേസിൽ രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം കേസ് പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തുകയാണ് മരം മുറിക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നൽകിയ ഏഴ് അപേക്ഷകൾ വ്യാജമാണെന്ന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അപേക്ഷകളിൽ ഒപ്പിട്ടത് ഗോത്ര ഊരുകളിൽ നിന്നും ചെറുകിട കർഷകരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും മരം വിൽപ്പന നടത്തിയ റോജി അഗസ്റ്റിനാണെന്നും ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇതിലുൾപ്പെട്ട വയനാട് വാഴവറ്റ വാളമ്പയൽ ഊരിലെ ബാലനാണ് താൻ എവിടെയും മരം മുറിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും എല്ലാ ഔദ്യോഗിക രേഖകളും തയ്യാറാക്കിയത് മരം തങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ റോജി അഗസ്റ്റിനാണെന്നും തനിക്ക് ഈ ഇനത്തിൽ എൺപത്തി എട്ടായിരം രൂപ ലഭിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന ശേഷമാണ് ഞാനും കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഉണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം വീടിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ നിൽക്കുന്നേ അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ അവരെല്ലാം ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട ഇപ്പോൾ പൈമരത്തിന് കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്നും അറിയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇത്ര പൈസ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എൺപത്തെട്ടായിരം മരം മുറിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വീടിന് അടുത്തു നിന്ന് മരം വിൽക്കാൻ തയ്യാറായത് പണം കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേപ്പർ വർക്കുകൾക്ക് ചെലവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു റോജി പറഞ്ഞത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും മരം മുറിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മരം തരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ഈ മരം നിൽക്കുന്നത് അത് കാരണം വീട് മുറിച്ചു മാറ്റാന്ന് വേണം കുട്ടി പിന്നെ സർക്കാരിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം വന്നിരുന്നല്ലോ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അത് കാരണം കൊടുത്തത് ഇതിനിടെ വനം വകുപ്പ് ചാർജ് ചെയ്ത നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കേസുകളിൽ മൂന്ന് കേസുകളിൽ ഒഴികെ മുഴുവൻ മരവും കണ്ടെത്തി കസ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വനം വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു രതീഷ് വാസ്ദേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് മുട്ടിൽ മരമുറി നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ സർക്കാർ ഉത്തരവിനെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചാണ് മരം മുറിച്ചത് അന്വേഷണം ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ നൽകും മരങ്ങൾ മുറിച്ചത് പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നാണെന്നും വനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരം മുറിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷെ അന്ന് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ വനം ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടന്നിരുന്നു ഇനിയും ആ അന്വേഷണം വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നടന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ മാധ്യമങ്ങളോടും നിയമസഭയിലും പറഞ്ഞതുപോലെ കുറ്റവാളികൾക്ക് ശരിയായ ശിക്ഷ നൽകുന്നുള്ള നടപടിയുമായി ഗവൺമെന്റ് മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് ഐ ടിയും വനം വകുപ്പും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തു വന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നതോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അനുഭവം ജനങ്ങളുമായും മാധ്യമങ്ങളുമായും പങ്കുവെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വനവകുപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ കുറ്റവാളികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശിക്ഷ കൊടുത്ത് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക എന്നിടത്താണ് ഗവൺമെൻറ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം അറിയിക്കുക കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രതീഷ് വാസുദേവനും എം എസ് അനീഷ് കുമാറുമാണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് പ്രധാനമായും മന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ചില വാർത്തകളുടെയൊക്കെ ഈ മരമുറി കേസിലെ പ്രതികളെയൊക്കെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില വാർത്തകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു ആ വാർത്തകളുടെയൊക്കെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ മന്ത്രിയുടെ ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായത് ആ തീർച്ചയായും അത്രയും ഒരു വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് പ്രധാനമായും നടന്നത് വനം അനീഷിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണിത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമല്ല കേരളത്തിൽ സഖാ വി എം എസിനെ പോലെ ഉന്നതമായ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സാർവദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും 
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരു വലിയ മഹാപ്രതിഭയായിരുന്നു സഖാ വി എം എസിനെതിരെ ഇവിടെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ സഖാ വി കെ നായനാർ വലിയ ബഹുജന പിന്തുണയുള്ള ജനകീയ നേതാവായിരുന്നു സഖാ വി കെ നായനാർ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ മത്സരിച്ചിട്ടില്ലേ മത്സരം എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളിൽ ദുർബലമായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളും ദുർബലമായ രാഷ്ട്രീയം കൈവശമുള്ളവരുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഭയപ്പെടുക അതുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന കാര്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടനവധി പാർട്ടികളുണ്ട് ദേശീയ പാർട്ടികൾ പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ടികളൊക്കെയുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് എത്രയോ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ബാലറ്റ് പേപ്പർ തന്നെ രണ്ട് പേജിൽ അടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം നമുക്കില്ലേ അപ്പോൾ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ മത്സരമാണ് ആശയ പ്രചരണങ്ങൾക്കുള്ള വേദിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണത്തിൻ്റെ വേദിയായി ജനങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ വശം മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനുമുള്ള ഒരു പൊതുവേദിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്താൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷക്കാലത്തിലധികമായി കേരളത്തിൽ ഒരു തുടർച്ചയായ ഭരണത്തിലാണ് ഒട്ടനവധി ജനോപകാരപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ മറുചേരിയിൽ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി മുന്നണി മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലാകട്ടെ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി അത്യന്ത സങ്കീർണമായ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എത്രമാത്രം ക്രൂരമായിട്ടുള്ള സംഭവഗതികളാണ് എനിക്കിന്ന് രാവിലെ നമ്മളെ വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ വല അയച്ചു തന്നു കണ്ടാൽ ഞെട്ടി പറച്ചു പോകും കാലും കൈകളും വെട്ടിമാറ്റിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കഴുത്ത് വെട്ടിമാറ്റിയ സ്ത്രീകൾ നഗ്നയായി സ്ത്രീകളെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രൂരവിനോദം ഒക്കെ ആ ദൃശ്യങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഏതൊരു മനുഷ്യൻ്റെയും മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂര് നടക്കുകയാണ് മെയ് മാസം മൂന്നാം തീയതി മുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇതിൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത് സ്ത്രീകളെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്യുക നഗ്നയായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുക തലവെട്ടുക കൈയും കാലും ചേദിക്കുക ഞാനിത് കണ്ടൊരു ദൃശ്യം കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെ നിർത്തിയിട്ട് വടികൊണ്ട് നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഓരോരുത്തരായി അങ്ങോട്ടടിക്കുക തിരിച്ച് അവരിങ്ങോട്ടടിക്കുക ഒരാൾ അടിച്ച ക്ഷീണി ചെയ്താൽ മറ്റേയാൾ അടിക്കുക മനുഷ്യനെയാണ് തല്ലി തല്ലി ചതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ക്രൂരമായ സംഭവമാണത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേണമെന്ന് തരാം അതൊരു പിന്നീട് അത് വേറെ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയക്കാതിരുന്നതാണ് അതിഭീകരമാണ് ഇത് മണിപ്പൂരിൻ്റെ ഈ ഭീകരത ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമല്ലേ ഈ ഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്കെതിരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രകടമാകില്ലേ ഇതുപോലെ മതനിരപേക്ഷത ഇവിടെ തകർക്കപ്പെടുകയാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് എന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ന്യൂനപക്ഷത്തെ വേട്ടയാടുകയാണ് മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യ മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ശത്രുക്കളാക്കി അവിടെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രാജ്യത്ത് ശിഥില ശിഥിലമാക്കുന്ന ബി ജെ പി സംഘപരിവാറിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം രാജ്യത്തുണ്ടാകണ്ടേ അത് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു വരുന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ അത് വരണ്ടേ ഈ നാട്ടിൽ ആകെ ഉയർന്നു വരണ്ടേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയരുത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരാകരിക്കുന്ന ഇടതുമുന്നണി ഇ പി ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ് പ്രധാനമായും ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുകയാണ്
ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അത്തരമൊരു വാതകതികൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് മണിപ്പൂരിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരതയിൽ ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് അത്രത്തോളം മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ അതിശക്തമായ നടപടി വേണം എന്നതുകൂടി അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുന്ന അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ് ആ രാഷ്ട്രീയം കോൺഗ്രസിന് ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഇല്ലാതെ പോയല്ലോ എന്നതാണ് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് മരണം അതിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം ദുഃഖകരമായ വികാരങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ മരിച്ചാലുണ്ടാകുന്ന വികാരങ്ങൾ കാണുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കുകയല്ലേ അതല്ലേ കേരളീയ സംസ്കാരം അതല്ലേ മനുഷ്യ സംസ്കാരം ആ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ ആ രീതികളെ വ്യത്യസ്തമായ നിരീക്ഷണം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റായ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അപക്വ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അപജയത്തിൻ്റെയും ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ജനം മനസ്സിലാക്കും ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരില്ലേ മറ്റ് പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരില്ലേ ഒരു പാർട്ടിയിലും ഇല്ലാത്തവരില്ലേ അവർ വിലയിരുത്തും അവർക്ക് നിരീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരെയൊക്കെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരെയൊക്കെ വേട്ടയാടി എന്നെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ വന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തല്ലോ പല വേട്ടയാടും ഇടതുമുന്നണി കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനാണ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് പ്രധാനമായും മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിലെ പ്രതികരണമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുസ്മരണ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തത് ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമാണ് പക്ഷേ അതിനോടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്നുള്ള മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത് വീണ്ടും മുട്ടിൽ മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെയാണ് മുട്ടിൽ മരമുറി കേസിൽ പ്രതികളുടെ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ച് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ നിരവധി കർഷകർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഓരോന്നായി പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമായതിനാൽ കർഷകരെ കേസിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുമാണ് പ്രതികൾ മരം മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അത് നല്ലതല്ലേ അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട കർഷക സമൂഹത്തിൽപ്പെട്ട കുറേ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേസിലെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഇത്രയും പേരെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ കർഷകരും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെയെല്ലാം കുറ്റവാളികളായി ചിത്രീകരിച്ച് ജയിലിലടക്കണമെന്ന ഒരു താല്പര്യം ഗവൺമെൻറ്റിനില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാറാണ് ചേരുന്നത് അനീഷ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട് ഈ സാധാരണ ഒരു കർഷക തൊഴിലാളി പറയുന്നു അയാൾക്ക് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ആദിവാസി ഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാൾ അയാളോട് പറയുന്നു ഇതെല്ലാം രേഖയുണ്ട് ഞാനെല്ലാം രേഖയും ശരിയാക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾക്ക് എൺപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള ഈട്ടിത്തടി വെട്ടി കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഒപ്പിട്ടതുപോലും അദ്ദേഹമല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ വിഷയത്തോടായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം രണ്ട് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത് ഒന്ന് ഈ കർഷകരടക്കമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ രാവിലെ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയിൽ എൺപത്തെണ്ണായിരം രൂപ നൽകി വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ച് ഈ മരങ്ങൾ ഈ മരമുറി കേസിലെ പ്രതികൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകൾ ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വരുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ നിരക്ഷരരായ ഈ ആദിവാസികളടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾ അടക്കമുള്ള 
ആളുകൾ ഒരു ചതിക്കുഴിയിൽ പെടുകയാണ് അവർ പോലും അറിയാതെയാണ് അവരുടെ പുരയിടത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പട്ടയഭൂമിയിലെ മരം ഈ മരം മുറി കൊള്ളക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് തട്ടിപ്പിന് വിധേയമായ ആളുകളെ സാധാരണ കർഷകരെ പ്രതിപട്ടികയിൽ വരുത്താൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നതിനെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് ഈ മരം കൊള്ളക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരമുറി കേസിലെ പ്രതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വാദമുഖങ്ങൾ രാവിലെ മുതൽ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് നേരത്തെ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചടക്കമുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇതിൽ വനം കൊള്ള എന്ന കാര്യം ഇല്ല എന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് എന്നാൽ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ വനം കൊള്ള എന്ന സർക്കാർ ഈ കേസിനെ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നാണ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പട്ടയഭൂമിയിലെ മരമുറി എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഈ കേസിനെ സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു വിവാദമായ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങുന്നു ആ ഉത്തരവ് സർക്കാർ പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും കർഷകർക്ക് അവർ നട്ടു വളർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റത്തിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് പക്ഷേ ആ ഉത്തരവ് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് പട്ടയഭൂമിയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായ രീതിയിൽ മരം മുറിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് കാണപ്പെട്ടത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായ അന്വേഷണമാണ് ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ വകുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വനം വകുപ്പോ മാത്രം കേസെടുത്ത് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ലാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണത്തെ നിയോഗിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ ആ സംഘവും വനംവകുപ്പും റവന്യൂ എല്ലാം സംയുക്തമായി പ്രതികൾക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വാങ്ങി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നു ഒപ്പം രാജ്യത്ത് ആദ്യമായിരിക്കാം ഒരു വനം കൊള്ള അല്ലെങ്കിൽ മരം കൊള്ള ഒക്കെ തെളിവായി ഈ മരത്തിന്റെ ഡി എൻ എ പരിശോധന അടക്കം നടത്തുന്ന ഒരു നടപടിക്രമം നടത്തുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പഴുതുകൾ അടച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനാണ് പരമാവധി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങൾ പലതിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതികൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വാദഭവങ്ങൾ പലതും നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി പ്രതികൾ നടത്തുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ കണക്കാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു പ്രതി എത്ര പ്രഗത്ഭനായാലും രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ മരം മുറിക്ക് ആധാരമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മരമുറിക്ക് കാരണക്കാരായി ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഐ ടി പ്രത്യേക അന്വേഷണം ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുകയും അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു സനീഷ് കുമാറാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തി റോഡ് ഉപരോധം നടത്തിയിരുന്നു അത് റോഡ് ഉപരോധം ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തൃക്കണ്ണ പ്രദേശത്ത് കടൽഭിത്തി നിർമ്മിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ വി ബൈജു ആണ് ചേരുന്നത് ബൈജു ഈ കടൽഭിത്തി അവിടെ കടൽക്ഷോഭമുള്ള മേഖലയാണോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ അവസാനം ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത് ബൈജു ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് ബൈജു ഈ റോഡ് ഉപരോധം എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ കിരൺ ബാബു പ്രധാനമായും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കലക്ടർ നേരിട്ടെത്തി തങ്ങളുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കണമെന്നായിരുന്നു ആ ഇതിന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു സൂചനാ സമരം നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെയും കലക്ടർ എത്താത്തതിനെ തുടർന്നാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവുമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി രംഗത്ത് ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടുകൂടി കലക്ടർ സ്ഥലത്ത് നേരിട്ടെത്തും ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കും എന്നൊരു ഉറപ്പിന്മേൽ ഇപ്പോൾ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് സംസ്ഥാന പാതയിൽ തൃക്കണ്ണാടാണ് ഈ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ ഈ കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാണ് നിരവധി വീടുകൾ കടലെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഗൗരവമായ ഒരു നടപടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നത് വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റോഡുകളിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധം നടത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും പോലീസ് അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടക്കത്
വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിമാനം തിരിച്ചിറക്കും സാങ്കേതിക തയ്യാർ സംഭവ ചാനലാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് യാത്രികരാണ് വിമാനത്തിലുള്ളത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സി ബി ഐ അനുമോദാണ് ചേരുന്നത് അനുമോദ അപകടകരമായ അവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ കിരൺ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരുമായി കോഴിക്കോട് നിന്നും മസ്ക്കറ്റിലേക്ക് പോയ ഒമാൻ എയർവേസിന്റെ രണ്ട് ഒൻപത് എട്ട് ടൂ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന വിമാനമാണിപ്പോൾ അടിയന്തരമായി കരിപ്പൂരിൽ തിരിച്ചിറക്കുന്നത് വെതർ സെൻസിംഗ് റഡാറിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് കാലാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നതിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് കരിപ്പൂരിൽ നിന്ന് വിമാനം പറന്നുയർന്നത് കുറച്ചു ദൂരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരികെ കരിപ്പൂരിലേക്ക് തന്നെ വരികയായിരുന്നു ഇപ്പോഴും വിമാനം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുകയാണ് കാരണം വിമാനത്തിലെ ഇന്ധനം പരമാവധി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാൻഡിങ് നടത്താം എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു വിമാനം ഇപ്പോഴും കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിന് മുകളിലൂടെ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ വേറെ മറ്റ് എൻജിൻ തകരാറോ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിവരം യാത്രക്കാരൻ എല്ലാം തന്നെ സുരക്ഷിതരായ സ്ഥിതി തന്നെയാണുള്ളത് ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്നതിലുള്ള ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ കാരണമായിട്ടുള്ളതെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അനുമതി ഈ സാങ്കേതിക തയ്യാറുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ഭയപ്പെടേണ്ട മറ്റ് അവസ്ഥകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എഞ്ചിൻ തകരാറോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയുന്നത് ഈ വെതർ സെൻസറുകളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനം അടിയന്തരമായിട്ട് കരിപ്പൂരിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് നിലവിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് യാത്രക്കാരാണ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഇന്ധനം ഒമാൻ വരെ പറക്കാനുള്ള ഇന്ധനം വിമാനത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിറക്കുമ്പോൾ ഈ ഇന്ധനം പരമാവധി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ചിറക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലാൻഡിങ്ങിന് കുറെ കൂടി സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇന്ധനങ്ങളുടെ ഇന്ധനത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടിയാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യും എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഈ യാത്രക്കാരെ മറ്റു വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമോ അതോ ഇതേ വിമാനത്തിന്റെ തന്നെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം ഇതിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത കൈവരുമോ ശരി എന്തായാലും തുടർന്നുള്ള അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക സി വി അനുമോദാണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ ഇന്നും പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം ലോക്സഭ രണ്ടു മണിവരെയും രാജ്യസഭ പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയും നിർത്തിവെച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണമെന്നും ചർച്ച വേണമെന്നുമാണ് ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ദിശാബോധമില്ലെന്ന് ബി ജെ പി പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി വിമർശിച്ചു സർക്കാരിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം ഇന്ത്യ സഖ്യം ചർച്ച ചെയ്തു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഇ ആർ രാകേഷ് ആണ് ചേരുന്നത് രാകേഷ് മണിപ്പൂരിലെ കലാപം അടങ്ങുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രതിധ്വനികൾ പാർലമെന്റിലും മുഴങ്ങുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറയണം എന്ന് തന്നെയാണോ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം കിരൺ മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിൽ തുടർച്ചയായ നാലാം ദിനവും പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് പാർലമെന്റ് കാരണം ഇന്ന് സഭ സമ്മേളിച്ചുടൻ തന്നെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ലോക്സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു എന്നാൽ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് തള്ളുകയാണ് ഉണ്ടായത് പകരം ചോദ്യോത്തര വേളയുമായി സ്പീക്കർ മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ബഹളം തുടർന്നു ഇതേ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭ രണ്ടു മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയിലും സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ രാജ്യസഭ സമ്മേളിച്ചപ്പോഴും ഈ ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു അൻപത്തിയൊന്ന് നോട്ടീസുകളാണ് അതായത് ചട്ടം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് പ്രകാരം വിശദമായ ചർച്ച വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അൻപത്തിയൊന്ന് നോട്ടീസുകളാണ് രാജ്യസഭയിൽ നൽകിയിരുന്നത് ഈ അൻപത്തിയൊന്ന് നോട്ടീസുകളും ചെയർമാൻ തള്ളി പകരം ചട്ടം നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് പ്രകാരം ഒരു ഹ്രസ്വ ചർച്ച അനുവദിച്ചു അത് മണിപ്പൂർ വിഷയത്തിലല്ല പകരം രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ചയാകാം എന്നൊരു നിലപാടിലേക്ക് ചെയർമാൻ എത്തുകയായിരുന്നു ഇതിൽ വലിയ
അതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലാന്ന നിലപാടാണ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രവുമല്ല അവിശ്വാസ പ്രമേയം സർക്കാരിനെതിരെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യവും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം പി സഞ്ജയ് സിംഗിനെ ഇന്നലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിലും പ്രതിഷേധം തുടരാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന് തീരുമാനം കിരൺ ശരി എന്തായാലും പാർലമെന്റ് ഇരുസഭകളും പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ തുടരുകയാണ് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടുക്കി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് ശക്തമായ നീരൊഴുക്കിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഉടൻ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ പുഴയോരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ഐശ്വര്യ അനിലാണ് ചേരുന്നത് ഐശ്വര്യ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ കനത്ത മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കേരളത്തിൽ എവിടെയെല്ലാമാണ് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങൾ മഴയുള്ളത് എന്താണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ കിരൺ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും വ്യാപക മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അലർട്ടുകൾ ഒരുപക്ഷെ മാറിയേക്കാം എങ്കിൽ പോലും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് നിലവിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാത്ത ജില്ലകളിലും തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ രാത്രിയും രാവിലെയും ഒക്കെ മഴ പെയ്തിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് വരുന്ന അലർട്ടിൽ ഇതിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം ഈ അലർട്ടുകൾ മാറ്റം വന്നേക്കാം എങ്കിൽ പോലും വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് ഇപ്പോൾ മഴ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഈ കിരൺ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ശക്തമായ നീരൊഴുക്കിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം ഉടൻ തുറക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുന്നതിനാൽ പുഴയോരങ്ങൾ താമസിക്കുന്നവർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ തീരദേശ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത്തി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശിയടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഈ തീരദേശ മേഖലയിലും മലയോര മേഖലയിലും താമസിക്കുന്നവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം അത് അലേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ അലേർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തിരുവനന്തപുരം അടക്കമുള്ള ജില്ലകളിൽ ഈ മലയോര മേഖലയിൽ കനത്ത മഴയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയോര മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരും തീരദേശ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയിൽ വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടമുണ്ടായി പാലക്കാട് ചെർപ്പുളശ്ശേരി ചളവറയിൽ മിന്നൽ ചൊല്ലിയിൽ തേക്ക് കടപുഴകി വീണ് രണ്ട് വീടുകൾ ഭാഗികമായി തകർന്നു പതിമൂന്ന് വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോറിക്ഷകളും മൂന്ന് ബൈക്കുകളും മരം വീണ് തകർന്നു ഇരുപതിലധികം വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകളും നിലംപതിച്ചു എറണാകുളം പറവൂരിലെ പഴയ ട്രഷറി കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് ഇന്നലെ രാത്രി ശക്തമായ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിലാണ് കെട്ടിടം തകർന്നു വീണത് ഇവിടുത്തെ ഇടപാടുകൾ നേരത്തെ നായരമ്പലം ട്രഷറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു കണ്ണൂർ ചക്കരക്കലയിൽ കനത്ത മഴയിൽ വീട് തകർന്നു ചക്കരക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന് സമീപത്തെ അജിതയുടെ വീടാണ് തകർന്നത് എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയിൽ മരം മറിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ഇടപ്പള്ളി ഭദ്രാദേവി ക്ഷേത്രത്തിന് മുൻവശത്ത് നിന്ന് മരമാണ് കനത്ത മഴയിലും കാറ്റിലും കടപുഴകിയത് എന്തായാലും ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഗ്നിരക്ഷാസേന എത്തി റോഡിലേക്ക് വീണ ശിഖരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ ജില്ലാ ആശുപത്രിക്കടുത്തുള്ള മതിൽ ഇടിഞ്ഞു വീടും ഇന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് മതിലിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രണ്ട് ആംബുലൻസുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു ആംബുലൻസുകൾക്ക് പിറകിലെ ഗ്ലാസ് ആണ് പൊട്ടിയത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണ് നനഞ്ഞു കുതിർന്നിരുന്നു ആർക്കും എന്തായാലും ആളപായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല മഴ കനത്താൽ എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിന്റെ യാത്രക്കാർ ദുരിതത്തിലാണ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് മാലിന്യവും മലിനജലവും നിറഞ്ഞതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് സ്റ്റാൻഡിനെ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായി മുട്ടറ
അല്പം മടിച്ചെങ്കിലും പെയ്തിറങ്ങിയ പേയ്മാരി എറണാകുളത്തെ കുളമാക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു നഗരത്തിൽ ചിലയിടത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടായി എന്നാൽ ചെറിയ മഴ പെയ്താൽ പോലും എറണാകുളം കെ എസ് ആർ ടി സി സ്റ്റാൻഡിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന പതിവ് സീനിന് ഇത്തവണയും ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായില്ല മുട്ടറ്റം വെള്ളത്തിൽ നടന്നാണ് ബസ് കയറാൻ ആളുകൾ എത്തിയത് കാര്യങ്ങൾ അധിക തർക്കം അറിയാമെങ്കിലും തൽക്കാലം കണ്ടില്ലെന്ന് അടിക്കുകയാണ് വൈറ്റില മൊബിലിറ്റി ഹബ് മാതൃകയിൽ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പണി തീരുമെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി ഇപ്പോഴും ചുവപ്പ് നടയിലാണ് കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡിന്റെ അകത്ത് കയറിയാൽ ആരും മൂക്കത്ത് കൈവച്ചു പോകും വെള്ളക്കെട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യ കൂമ്പാരമാണ് ഇനി കാലവർഷം കനത്താൽ മാലിന്യ പുഴയാകും സ്റ്റാൻഡിൽ കാണേണ്ടി വരിക ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സ്പോൺസേഡ് പകർച്ചവ്യാധി കേന്ദ്രം ഒന്ന് മഴ പെയ്താൽ എറണാകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കുളമായി മാറും ഒരു ബസ് പിടിക്കാൻ ഈ മലജലത്തിൽ നീന്തേണ്ടി വരുമോ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എച്ച് വി നന്ദകുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വീണ്ടും വള്ളം മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായി കഠിനംകുളം മരിയനാട് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയ വള്ളം ശക്തമായ തിരയിൽപ്പെട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു എട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആലപ്പുഴ സി പി എമ്മിൽ വിവാദം ഒഴിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലൈംഗിക അധിക്ഷേപ പരാതിയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിനെതിരെയാണ് ആരോപണം ഉണ്ടായത് പാർട്ടി അംഗമായ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മുൻ ആലപ്പുഴ നോർത്ത് ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയെ പരാതിയുമായി സമീപിച്ചെങ്കിലും പരാതി സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കി അയച്ചുവെന്നും ആരോപണമുണ്ട് വിരമിച്ച സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ആരോപണം നേരിടുന്ന നേതാവ് പരാതിക്കാരി ഉൾപ്പെട്ട തീരപ്രദേശ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ചുമതല ഈ നേതാവിനാണ് വേണ്ട രീതിയിൽ കണ്ടാൽ പാർട്ടിയിൽ ഉയരാമെന്ന് മോശമായ തരത്തിൽ നേതാവ് പറഞ്ഞതായി പരാതിയിലുണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ചില നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും വ്യക്തമാകുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റിയാണ് നിലവിലുള്ളത് അനധികൃത പാറ ഖനനം മറയ്ക്കാൻ പാറമടയിൽ പെയിന്റും കരിയോവിലും ചേർത്ത മിശ്രിത മടിച്ച് തട്ടിപ്പ് തൊടുപുഴ ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അധികൃതരുടെ കണ്ടുപിട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നത് പാറ ഖനനത്തിന് കാലപ്പഴക്കം തോന്നിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ പെയിന്റ് അടിച്ചത് റവന്യൂ ജിയോളജി വകുപ്പുകൾക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടും പാറമടയ്ക്കെതിരെ നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു കരിയോയിലും പെയിന്റും ചേർത്ത മിശ്രിതം അനധികൃതമായി പൊട്ടിച്ച പാറയിൽ തേച്ചു പിടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണിത് തൊടുപുഴയ്ക്കടുത്ത് ആലക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ മരിയ ഗ്രാനൈറ്റ്സിലാണ് കോടികൾ തട്ടിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിൽ പെയിന്റടി അരങ്ങേറിയത് പുറത്തു നിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത പാറമടയിൽ നാട്ടുകാരാണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയത് പെയിന്റ് അടിച്ചത് കൂടാതെ പാറ പൊട്ടിച്ച സ്ഥലം മണ്ണിട്ട് നികത്തിയിട്ടുമുണ്ട് പ്രതിവർഷം ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ക്യൂമിക് മീറ്റർ പാറ പൊട്ടിക്കാൻ അനുമതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് മൂന്നിരട്ടിയിലധികം ഖനനം നടന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം അനധികൃത ഖനനത്തെക്കുറിച്ച് സബ് കളക്ടർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയായിട്ടില്ല വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പലതവണ പാറമടയിലെത്തി പരിശോധനയും നടത്തി എന്നിട്ടും നടപടിയില്ല രേഖകളുമായി ഹാജരാകാൻ പാറമട ഉടമയ്ക്ക് ജിയോളജി വകുപ്പ് നോട്ടീസും നൽകിയിരുന്നു അധികമായി എത്രമാത്രം പാറ പൊട്ടിച്ചുവെന്നറിയാൻ താലൂക്ക് സർവേയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദ്ദമാണ് നടപടികൾ വൈകുന്നതിന് കാരണമെന്നും പരാതിക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ കന്യാകുമാരിയിൽ മയക്കുമരുന്ന് ലഹരിയിൽ മൂന്നുപേരെ അരിവാൾ കൊണ്ടുവെട്ടിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ സുനാമി കോളനി സ്വദേശി ജഫ്ര
കനിഷ്ഠൻ റാഫിന എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇന്നലെ രാത്രി ബൈക്കുകൾ തമ്മിൽ ഉരച്ചതിന് പിന്നാലെ ഉണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് താഴെ വീണ ജഫ്രിൻ വിവേകാനന്ദപുരം സ്വദേശി മോഹൻദാസിനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളെ കൂട്ടി സുനാമി കോളനിയിലെത്തി അഗ്നലിനെയും ടൈസണെയും വെട്ടി രണ്ടാമത്തെ സംഭവത്തിൽ മുൻവൈരാഗ്യമാണ് വെട്ടിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു ആശുപത്രിയിലെത്തി മോഹൻദാസിനെ വീണ്ടും വെട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഇരുവരെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് തിരുവനന്തപുരം കിളിമാനൂരിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പീഡിപ്പിച്ച യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ നിലമേൽ സ്വദേശി മനുവാണ് കിളിമാനൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലായ പ്രതി വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പലതവണ പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു വാർത്തയിലേക്ക് തൃശൂർ പറപ്പൂക്കര മുത്തർത്തിക്കരയിൽ സ്വകാര്യ ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു മാടായിക്കോണം കാക്കനാട് വീട്ടിൽ സുധീറാണ് മരിച്ചത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ വെള്ളിക്കുളങ്ങരയിൽ നിന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു സ്വകാര്യ ബസ്സും എതിരെ വന്നിരുന്ന ബൈക്കുമാണ് കൂട്ടിയിടിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുധീറിനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി 